Y bien, tenemos acá en nuestra presencia las reliquias de Fray Mamerto Esquiu que fueran entronizadas en esta iglesia de San Francisco, del convento de Catamarca, el 11 de mayo del 2019. ¿En qué consisten las reliquias? Las reliquias tanto de los beatos y de los santos se llaman insignes o de primer grado, son aquellas que son partes del cuerpo del Beato o del Santo, la cabeza, el brazo, el antebrazo, el corazón, la lengua o una parte del cuerpo que esté íntegra, que no sea pequeña. Las reliquias de segundo grado son aquellas pertenencias del Beato o del Santo, como ser el solideo, los guantes, el sombrero, las sandalias, libros, la firma, las agendas, peines, lapiceras, crucifijos, la Biblia, la Biblia, las albas, estolas, casullas y rosarios que utilizó el santo. Y las reliquias de tercer grado son, por ejemplo, un pedazo de tela de hábito tocado en la reliquia de primer grado. Por lo tanto, tenemos el privilegio de tener en este convento también estas reliquias de Fray Mamerto Esquiu que fueron traídas desde la Catedral de Córdoba y constan de una vértebra y de una falange. Pidamos a Fray Mamerto Esquiu que nos bendiga paz y bien. Queridos hermanos, me encuentro aquí al lado de las reliquias de Fray Mamerto Esquiu. Estas reliquias vinieron acá en el año 2018 por un trámite que hice con la diócesis de Córdoba, donde reposan los restos de Fray Mamerto. Ellos, con todos los documentos correspondientes, nos han compartido una vértebra y un huesito de la mano de Fray Mamerto. También idénticas reliquias eh, las tienen los padres franciscanos allí donde estaba el corazón. Estas son reliquias que llamamos de primer grado, es decir, pertenecen directamente a nuestro querido eh, Beato. Las reliquias nos ponen en contacto con algo que ha pertenecido estrechamente a, a, este, a esta persona y por eso nosotros guardamos una particular veneración a una reliquia. Nuestros afectos nos unen a esas personas porque tenemos algo tangible de él, como son estos pedacitos de hueso. Venerar una reliquia nos ayuda mucho a transportarnos hacia la persona y a través de esa persona a Dios nuestro Señor, que es el que nos concede los favores y a quienes nosotros tenemos que adherir, ¿eh? a Dios nuestro Señor, por medio de Jesucristo, llegar al Padre. Así que invito a ustedes que cuando puedan, se si llegan acá, pueden rezar, ¿no? les puede despertar la devoción y así, de esta manera, Querer conocer más la persona de, de Fray Mamerto, conocer sus virtudes, eh, que ha vivido en su fe, en su esperanza, en su caridad, las virtudes también cardinales, ¿no? cómo como él ha vivido la justicia, la prudencia, la templanza. ¿no? De esta manera uno se va acercando a la persona y a través de las vivencias de esta persona nosotros ser más fieles a Dios. Acá en la catedral ustedes tienen... Por un lado la oración con la cual pedimos gracias a nuestro querido Beato.
tienen también allá una poesía. Y de esta manera eh, poder entrar en diálogo con un ser querido, con alguien que ha significado mucho en la catamarca del siglo XIX y que nosotros hoy viviendo también en nuestros problemas animados por la figura de Fray Mamerto, poder vivir en serio nuestra vida cristiana. Por eso quiero terminar este rato de estar acá en la Catedral Basílica al lado de estas reliquias, eh, rezando la oración. Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiu tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo, por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados, te suplicamos que completes tu obra glorificándolo con la corona de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros. Querido Mamerto Esquiu, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén.